Essa é uma música iraniana cantada pelo Julio Iglesias. Tá? A música original é cantada pelo Gugu, essa é uma gravação antiga. É uma gravação antiga. Vou colocar o um link das duas músicas embaixo desse vídeo que eu estou gravando hoje. A música é, fala Bobarcon, acredite, tá? Uh, hoje é a primeira aula de Forci, vamos falar Forci, do Forci Baladi, tá? E hoje eu vou ensinar como uh, cumprimentar em persa, tá? Para isso eu gravei um, algumas palavras. É, Salão, tá? Eu escrevi aqui a palavra em persa e ao lado a pronúncia em latim. Ah, aqui a palavra é S, L, A, M. Tá vendo? A primeira salão, o primeiro A não está. Salão significa olá. A outra palavra que vou ensinar é dust, amigo. Dust, D-U-S-T. Depois vou ensinar é, mais para frente, em outras aulas, como é que a gente junta. Essas são as, a, a letra D-U-S-T, tá? Dust, amigo. Man, man, igual homem em inglês, man, M-A-N. Só que a gente usa só duas consoantes aqui, M e N, junta man. Eu. Aqui a frase vira Salom Dusteman. Seria assim: Salom Dusteman. Esse E aparece do nada. Salom, olá, Dust, amigo, man, eu. Amigo de eu. Amigo meu, o meu amigo. Nós não temos meu em persa. Então. Khoneman, minha casa. Khone, casa. Eu, eu, man. Khone, de eu. Khoneman. Para cumprimentar, a gente fala. Chetori. Salom Dusteman. Salom Dusteman. Olá, meu amigo. Chetori. Chetori. Como vai? Chetori. Ok? T T U R I Chetori. Como vai? Aí a resposta Man Hubam. Eu estou bem. Man Hubam. Eu estou bem. Tu Chetori. Como vai você? Tu. Tá vendo? Tu é tu. Eu mesmo tu, você, tu, Chetori, como vai você? A resposta pode ser merci. Merci, que é francês. Merci. Então, é, muitas vezes em persa, moderna, especialmente pessoal que é culto, que é estudado e tal, eles usam uma palavra merci, mas tem a palavra persa também, que é mamnun, ok? Mas você pode falar merci. Se falar thank you, a pessoa não vai entender. Se falar obrigado, também não. Mas se falar merci, a pessoa vai entender. Pode ser que a pessoa responda merci também. É... Persa é diferente da de inglês, que, por exemplo, em inglês eu falo I do, you do, she does, we do, they do. Em português eu faço, tu fazes, ele, ele faz, nós fazemos, vocês fazem, eles fazem, tá? Então, a conjugação de verbo é regular, mas muda de acordo com o sujeito. Tá vendo? To, chetori. Então, o i, o i já significa segunda pessoa, né? Aqui, man, hubam, o am é para a primeira pessoa. Tá? Man, 
ok? É, agora, vocês podem perguntar como é que eu faço para escrever em persa. No momento, eu não estou configurando o meu teclado, vou colocar aqui a língua. Aqui tem uma função aqui, onde posso colocar a língua que eu quero. Acho que é aqui, em algum lugar, não sei. Mas eu não configurei. Aqui eu tenho português, eu posso colocar persa também. Mas, é, o que eu faço, eu uso o meu Google Tradutor e vou escrever aqui, salão. Eu coloco o S, é, ele já escreve para mim salão. Aí, na frente, eu coloco o hello. Duste man. Salão diz hello, my friend. Ou, em português, eu quero. Chetori. How are you? Man, rubam. I'm good, estou bem. Oh, merci. Não, merci, desculpe. Merci. Okay. Thanks. Então, são as palavras para a primeira aula, tá? Até a próxima aula. Tô farsi valadi.